ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ റേഷ്യോസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ സൈൻ കോസ് ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് റേഷ്യോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടെത്തുന്നതും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസും എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫ്രം ദ ഫിഗർ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ടാനിക്സ് ടാനിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മട്ട ത്രികോണം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മട്ട ത്രികോണത്തിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എക്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പെർപ്പന്റിക്കുലർ സൈഡ് ഒരു ലംബവശം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കർണമായിട്ട് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടാനിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം എന്താണ് ടാനിക്സ് അല്ലെ അപ്പം ടാനിക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ടാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ എന്നാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടാനിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇതാ നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതേ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് ആണ് വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ആണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എ ബി ആണ് അപ്പോൾ എ സി ബൈ എ ബി ആണ് ഇവിടെ ടാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് ആണ് അല്ല ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടാനിക്സിന് വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ടാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടാനിക്സ് ആണ് എന്താണ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ടാനിക്സ് തന്നെയാണ് കാരണം സൈനിക്സ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് ആണ് ദെൻ കോസിക്സ് നമുക്കറിയാം അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസും കൂടി ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ടാനിക്സിനെ ആലോചിക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതല്ല നമുക്ക് സൈനും കോസും ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ടാൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അവരെ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാനിനെ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ടാനിക്സ് എന്നാണെന്നുള്ള അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ ടാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടാനിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റും അഡ്ജസ്റ്റന്റും വരാൻ നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ ത്രീ ആയിട്ടാണ് വരിക അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുത്താൽ ഇതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എ ബി ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി സി ആണ് ബി സി ബൈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള എ ബി ആണ് ബി സി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പക്ഷേ നമുക്ക് എ ബി അറിയില്ല എ ബി നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം പൈതകോറസ് തിയർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അതല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇതൊരു പൈതകോറിയൻ ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ത്രീയും ഫൈവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പൈതകോറിയൻ ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ്
മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ സമ്മിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾ സമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഈ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നയൻറ്റീനെയും ഫോർട്ടി ഫോറിനെയും ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് നമ്മൾ സെപ്പറാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സെപ്പറാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ തേർട്ടി ഫോർ സെപ്പറാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ആണ് സോ ആംഗിൾ എ എന്താണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ എ നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്നും അല്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ സെപ്പറാക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി വിഷ് എമങ് ദ ഫോളോ നീസ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്താണ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ടാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഏതാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇത് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ടാൻ സി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രിയെ സംബന്ധിച്ച് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എ ബി ആണ് സോ നമുക്ക് എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബി സി ആണ് അപ്പം എ ബി ബൈ ബി സി എന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ വരുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ബൈ ബി സി അപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഇതേ എ ബി ബൈ ബി സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ബൈ ബി സി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്താണെന്നുള്ളത് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ഇൻ ടു എന്നാൽ ടാൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻ ടു ടാൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം എന്താണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എഴുതി വയ്ക്കാം എന്നാണ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻ ടു ടാൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ഇൻ ടു ടാൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ അറിയണം ടാൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് അറിയണം അത് രണ്ടിനും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാണ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് എ ബി ബൈ ബി സി ആണ് അപ്പോൾ അതിവിടെ നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം എ ബി ബൈ ബി സി ആണ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് ടാൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് അറിയണം അപ്പം നമുക്ക് ടാൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് അറിയണം ടാൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമുക്കറിയാം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി വരുന്നത് അപ്പോൾ ടാൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫോർട്ടി സിക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് ബി സി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടാൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാ എ ബി ആണ് അപ്പോൾ ബി സ
tan 30 endana. Upper Namka values are in a lay. Chilla angles and Amka are in the kind of the Tatia shunder. Upper Namka tan 30 endana and Arilia. Upper Namkindia are number of turbulent parts in the angles in your turbulent 0, 30, 45, 60, 90. Upper your turbulent number are near Kana, even number sign in name, cos in name, tan in Jepka values would have said the tender. The sign is 0 nor in the 0 and sign 31 by 2 on a little other number. This is the same thing. We have three angles. We have tan 30. 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 We tan 30. We have 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 tan 30. All of them are studying. very important. This is a sign of the sign of the values. We are studying all of them. Because sign is 0, 0, sign is 30. If you are studying the sign, we will connect with them. So, if you are studying these values, if you are studying these values, we will answer these questions. So, we will answer all of these questions. We will answer all of these questions. We will answer the triangle ABC angle B90. AC is 5 cm and sin C is 4 by 5. Sin C is 4 by 5. Angi angi AB is length and tan C is tan C is AB is length. Very simple. Sin C already is tan C. Sin C is the opposite divided by hypotenuse. Now, you can answer this question. You can answer this question. You can answer this question. That's why we have a chapter in this chapter. This video is useful. This 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 is